চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ মাদবরের কাছে প্রথমে আপনার অধ্যাপনা জীবন নিয়ে একটু জানতে চাই আপনি আমেরিকান মনমাউথ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন সেই জায়গা একটু বলুন যে কেমন লাগছে কাজ করতে এবং এটা নিউ জার্সিতে অবস্থিত আমি বিগত 18 বছর যাবত অধ্যাপনা করছি তার আগে আসলে আমি বাংলাদেশেও 6 বছর শিক্ষকতা করি জি এবং আমি আমার মাস্টার্স ডক্টরেট ডিগ্রি করি কানাডায় এবং কানাডায় আমি 3 বছর পড়াই আচ্ছা এছাড়াও আমি পৃথিবীর আরো পাঁচটি দেশে পড়িয়েছি আমি শিক্ষকতা করেছি কসোভো লাটভিয়া অস্ট্রিয়া ইউনাইটেড স্টেটস কানাডা এন্ড বাংলাদেশ সো সিক্স কান্ট্রিজ এন্ড ইন ফ্যাক্ট ইউ নো আই ওয়াজ ফরচুনেট টু ট্রাভেল টু 54 কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অন রিসার্চ এন্ড অলসো অন টিচিং এন্ড অ্যাটেন্ডিং দ্য কনফারেন্সেস তো শিক্ষকতার জীবনটা যেহেতু আমার খুব বিস্তৃত আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি আমি অনেক কিছু শিখেছি আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিকজ আই থিঙ্ক দি আর দ্য বেস্ট টিচার স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস অলওয়েজ লাইক আমাদেরকে অনেক কিছু ক্লাসে নিয়ে আসেন সেগুলো যখন আমরা আরও ক্রিটিক্যালি চিন্তা ভাবনা করতে যাই ওগুলোকে আরও গবেষণা করতে যাই বা ওগুলোকে আর একটু ডিপার স্টেজে নিয়ে যাই তখন কিন্তু আমরা নতুন কিছু আর উদ্ভাবন করি সুতরাং আমি বলবো যে আমাদের শিক্ষকতা শিক্ষকতা জীবনের সবচেয়ে যারা বেশি অবদান রাখেন তারা হচ্ছে ছাত্রছাত্রী বিকজ উই লার্ন কন্টিনিউসলি ফ্রম দ্যাম অ্যান্ড অলসো দ্য সেম টাইম আমি যেটা বলবো যে আমরা শিক্ষক হিসাবে অনেকের জীবনে আমরা তাদের জীবনটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে দেওয়ার একটা সুযোগ আমাদের রয়েছে আমি মনে করি শিক্ষকদের সেই সুযোগটা সবারই সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং সেটা নিয়ে আরও বোধ একটু বেশি সময় দেওয়া উচিত শিক্ষকদের শিক্ষকরাই হচ্ছে জাতির আমরা বলি যে মেরুদণ্ড সে শিক্ষকেই যদি গবেষণা না করেন তাহলে শিক্ষকতা করবেন করতে গিয়ে এবং আমরা যদি গবেষণা বাদ দিয়ে অন্যদিকে বেশি প্রবাহিত হই গতানুগতিক জি তখন তখন তো আসলে শিক্ষকরা উন্নত হতে পারেন না থেমে থাকবে একটা জিনিসের বিস্তৃতি এক্স্যাক্টলি শিক্ষক নিজেকেই যদি ইকুইপ না করে নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা দ্বারা নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নতুন উদ্ভাবনী ধ্যান ধারণা তাহলে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবসময় কিন্তু বাধার সম্মুখীন হবেন সুতরাং আমি যেটা বলবো আমি আমার জীবনে যেটা আমি করেছি আমি আই কাম ফ্রম কুতুবদিয়া আইল্যান্ড বাংলাদেশে একটা বিস্তৃত দ্বীপাঞ্চল কুতুবদিয়া কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্টের এবং সেইখান থেকে এতটুকু আসা আসলে এটা সহজ পথ ছিল না কুতুবদিয়া থেকে চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কানাডা কানাডার থেকে আমেরিকা তো আমি যেটা বলবো যে যেই জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সেটা আমি বলবো যে আমার হার্ড ওয়ার্ক জি আমার ডিসিপ্লিন আমার রেসপেক্ট ফর আদার পিপল অ্যান্ড আই অলওয়েজ গট ইউ নো রেসপেক্টেড বাই আদার পিপল কারণ সম্মানটা হচ্ছে আত্মসম্মানটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যা যারা নিজেকে সম্মান করতে জানে তারা অন্যকেও সম্মান করতে পারে তো আমি আঠারো বছরের শিক্ষকতা জীবনে সবসময় একটা জিনিস আমি চিন্তা করেছি আপনার জানেন আমি আমেরিকান নাগরিক কিন্তু অলওয়েজ আমার মনে হয় আমরা যারা ইমিগ্রান্ট তাদের কিন্তু সবসময় একটা চিন্তা থাকে হাউ ক্যান আই কন্ট্রিবিউট ফর দ্য কান্ট্রি অফ অরিজিনের টান যেটা নিজের দেশের জন্য কিছু করা এবং আপনার শিক্ষকতা জীবন নিয়ে শুনছিলাম এবং সেই সাথে আমরা কিন্তু জানি যে আপনি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করে থাকেন যেটা বাংলাদেশে সেখানে এবং এআইবিএস যেটার কথা বলছিলাম জি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ সেখানকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দেশে কাজ করছেন আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আপনারা কিভাবে পরিচালনা করেন সো লেট মি ফোকাস অন দ্যাট ইউ নো হাউ আই এম হেল্পিং অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ ইন টার্মস অফ improvement and development of education sector AIBS প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় 1979 সালে এবং এই উদ্যোগটা নিয়ে হচ্ছে আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলা হয় এবং বাংলাদেশের মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে টু প্রমোট স্কলারলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন টু কান্ট্রিজ জি এন্ড উই নো A scholarly understanding only can be cultivated through universities, yeah. basically. That's what actually the higher learning, mm -hmm. you know, uh, cultivates. So, a Pothistan funded by Minister of Foreign Affairs Government of Bangladesh, Pohastra Bantalo, he has a lot of money in Bangladesh, and he has a lot of money in Bangladesh. So, the state department has a lot of money in Bangladesh, more than $140,000 a position to contribute. What we do with that money? 
টাকা বা যে আমাদের যে অর্থ আসে তার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার মান উন্নয়ন এজ আই সেড শিক্ষকদের মান উন্নয়ন সা শিক্ষার মান উন্নয়ন হয় না ছাত্র ছাত্রীদের কিভাবে আমরা আরো নতুন নতুন যে উদ্ভাবনী যে ধ্যান ধারণা প্রযুক্তি হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা ইনফর্ম করতে পারি তো শিক্ষকদের উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং মূলত যেটা আর একটা জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসকদের কে কিভাবে আরো মোর ট্রেন করা যায় আপ টু ডেট করা যায় তো সেটার উপরে কাজ করি তবে মূলত হচ্ছে এই আইবিএস যেটা করেন সেটা হচ্ছে আমরা ফেলোশিপ দিই রিসার্চ গ্র্যান্ড দিই বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি হোক জেনারেল ইউনিভার্সিটি হোক আমেরিকাতে গিয়ে তারা রিসার্চ করতে পারে এবং আমেরিকাতে গিয়ে তারা কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা প্রশাসন কি কিভাবে করা যায় বা আরও নতুন নতুন প্রোগ্রাম কিভাবে আনা যায় সেগুলোর উপর তারা কাজ করে থাকেন তদ্রূপভাবে আমেরিকা থেকেও কিন্তু প্রফেসররা বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি কিন্তু আই এম ভেরি পজিটিভ বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে একটা রোল মডেল ইন মেনি ডিফারেন্ট এরিয়াস দ্যাস বাই লট অফ লিমিটেশন বাংলাদেশ ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড লাইক এ টাইগার তো এই যে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক কিছু আমেরিকানদের শিকার আছে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে উনিশশো উনানব্বই সাল থেকে এই পর্যন্ত একশো চারজন আমেরিকান সিটিজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ডক্টরাল স্টুডেন্ট কিছু কিছু আন্ডার গ্রেড মাস্টার্স এবং ব্যাচেলার ডিগ্রির স্টুডেন্ট আসছে বাংলাদেশে এসে গবেষণা করে গেছেন এবং কেউ এইখানে হয়তো ছিল আট মাস কেউ নয় মাস এবং তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু কিন্তু কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্র না বিজ্ঞান প্রযুক্তি সাহিত্য বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য কারণ আমাদের একটা ফিল্ড নিয়ে কাজ করে আমরা অনেকগুলো ফিল করি তো আমেরিকানরা এখানে এসে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা সংস্কৃতি আমরা জানি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রযুক্তি তো তারা এখানে এসে জ্ঞান নিয়ে যান এবং সেটা আমেরিকাতে গিয়ে বিভিন্ন কনফারেন্স সেমিনার সিম্পোজিয়াম বা তাদের রেগুলার ইন ক্লাস টিচিং ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেটা স্টুডেন্টদের কাছে তো আপনি সেখানে উচ্চশিক্ষা আপনি নিজে অধ্যাপনা করছেন এবং একই সাথে আইবিএস এর সাথে যুক্ত থেকে আপনি উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন বাংলাদেশের দুটো দেশের মধ্যে একটা ইনভলভমেন্ট তৈরি করছেন একটু যদি জানতে চাই সেখানকার সাথে কাজ করার সময় বাংলাদেশের যদি বলি একটু তুলনা করতে বা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জায়গায় যদি একটু মূল্যায়ন করতে বলি আপনি কি রকম দেখছেন আমি প্রতিদিন নিউজ পেপার দেখলেই যখন আমি বলবো কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম যে একটা কমেন্ট আসছে বাংলাদেশে যোগ্য কোনো লোক পাওয়া যাচ্ছে না যাকে বাইস চ্যান্সেলারের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি সর্ট অফ নয়েড বাই দ্যাট কমেন্ট এবং আমি দেখলাম যে বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর যোগ্য লোক আছে কিন্তু আমরা হয়তো রিচ আউট করতে পারছি না এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই কিন্তু কতগুলো জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে করছে না যার ফলে ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ শিক্ষার একটা রিগোর আছে সেই রিগোরটা কিন্তু মেনটেন করতে হয় সেগুলো চোদ্দোটা পয়েন্ট আছে যেটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশনের মাধ্যমে এখানে ফলো করা হয় আমেরিকাতে কমিশন অন হায়ার এডুকেশনের মাধ্যমে করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দু পনেরো সালে এখানে একটা কনফারেন্স করেছি যেটা আমরা বলছি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভ লিডারশিপ ইন হায়ার এডুকেশন এখানে আমাদের কিন্তু দুইশো শিক্ষা প্রশাসক বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি সরকারি ছোট বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের এখানে নবাব নবাব আলী সেনেট ভবনে আমি এই কনফারেন্সটা করি আমার কোচিয়ার ছিলেন হচ্ছে অনারেবল ভাইস চ্যান্সলার অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আরিফিন প্রফেসর ডক্টর আরিফিন সিদ্দিক তো এইখানে কিন্তু অনেক কিছু উঠে আসছে এবং আমি সত্যি যেহেতু আমি তেইশ বছর দেশের বাইরে আমি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছি যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মান কোন অংশে কিন্তু কম না কিন্তু সেটা কিন্তু একটা ফর্মুলা যে ফর্মুলায় আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংটা করা হয় সেটা করা হচ্ছে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না আমাদের যেটা আছে ট্যালেন্টটা আছে এবং আরও প্রবলেম যেটা হচ্ছে শিক্ষকদের যেমন আমরা বলি যে বেসরকারি এখন দেখেন বিরানব্বইটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে আরও চারটা হবে এবং সরকারি আছে এখন থার্টি সেভেন ইফ আই এম নট রং সাঁত্রিশটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমরা ঠিকই আছে নিড আছে প্রয়োজন আছে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফাংশন করার জন্য যে কিছু সাপোর্ট দরকার সেই সাপোর্টগুলো তো নাই যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি বলি দেখা দেখবেন আপনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রফেসর আছে ডিন আছে সেগুলো অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসতেছে এদিকে লেকচারার আছে মাঝখানে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর নাই এই অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরে কিন্
সবচেয়ে কার্যকরী আমি বলবো শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা কেন হচ্ছে না কারণ আমরা সেইভাবে কিন্তু ওই পর্যায়ে যেতে পারছি না নিচে পাওয়া যাচ্ছে উপরে পাওয়া যাচ্ছে মাঝখানে নাই প্রফেসর সৈয়দ সাদান দালিব ডক্টর সাদান দালিব রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কথাটি প্রায় বলেন এটা একটা তারপর আমরা বলি শিক্ষকদের যেমন আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো আসছে না বাংলাদেশের আমরা বলছি যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব খারাপ কেন আসছে না একটা কথা আমি ছোটোকাল থেকে শিখেছি যেটা ডাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার শিক্ষক দেখি সাপোর্ট আছে রিসার্চ এখানে কাটিং এজ উদ্ভাবনী গবেষণা শিক্ষকরা করছে কিন্তু তার ফাইন্ডিংসটা কিন্তু সে ওইটা কোথাও কিন্তু সে শেয়ার করতে পারছে না पब्लिकेशन <laughs> আন্তর্জাতিক জার্নালে কারণ এই এই আন্তর্জাতিক জার্নালে যদি বাংলাদেশের প্রফেসরদের পাবলিকেশন না আসে তাহলে ওই যে ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু তারা পিছিয়ে যাচ্ছে কোথায় পাবলিশ করেছে ওইটা দেখা হয় র্যাঙ্কিংগুলোই তো আমাদের ওদেরকে আমরা এক সপ্তাহ ট্রেন আপ করেছি তারপর ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন মেডিসিন আমাদের এআইবিএসের যে কনফারেন্স হলো সেখানে তারা পেপার প্রেজেন্ট করেছে এবং সেই কেন আমেরিকান যারা প্রফেসর অ্যাটেন্ড করেছে তারাও কিন্তু ইমপ্রেসড ওয়াও দে আর ডুইং অ্যামেজিং থিং বাট অ্যাগেইন আমি বলছি যে আমাদের অনেকগুলো ল্যাকিং আছে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আমি বলছি না ইউনিভার্সিটি হওয়ার দরকার নাই দরকার আছে প্রয়োজন আছে স্টুডেন্ট এখন যেতে পারছে না আগে আমরা দেখতাম পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যেত এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো হওয়াতে স্টুডেন্টরা আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো অনেকগুলো আছে অত্যন্ত ভালো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করছে কিন্তু অনেকগুলো করতে পারছে না বিকজ দে ল্যাক সাপোর্ট তো আমি বলবো যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা বিষয়ে না অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া টিচার্স নিয়োগ আমরা যে কনফারেন্সটা করেছি দুই হাজার পনেরো সালে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভলি রেসিপ ইন হায়ার এডুকেশন এখানে কিন্তু অনেকগুলো চমৎকার সুপারিশমালা আসছে যেগুলো আমরা সাবমিট করেছি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশনে এবং আমরা শেয়ার করেছি যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে নট অনলি দ্যাট টোয়েন্টি টু ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ডেড দ্য কনফারেন্স বাট উই অলসো শেয়ার দ্যাট উইথ আদার ইউনিভার্সিটিস ইন দ্য কান্ট্রি আই হোপ আমরা আশা করি যে এগুলো তারা যত্ন সহকারে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন এআইবিএসের যে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ সেটা হচ্ছে বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার এটাকে বলা হয় আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ তো এই বাইশটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্নেল কলম্বিয়া মনমাউথ ইউনিভার্সিটি অল বিগ বিগ ইউনিভার্সিটি উইসকনসিন মেডিসন স্মল বিগ এদের এই গভর্নিং বোর্ড হচ্ছে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এই বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের এখন বর্তমানে আমি ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রেজার সেক্রেটারি আচ্ছা আমি প্রেসিডেন্ট আমি আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার বারো দুই হাজার বারো থেকে ষোলো প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড অ্যাগেইন আই বিন রিলেক্টেড এস প্রেসিডেন্ট অফ দিস ইনস্টিটিউট ফর নেক্সট ফোর এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার যেহেতু এটা ওই দেশের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং আমি একমাত্র বাঙালি যে প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ তো আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দুই হাজার বারোতে যখন হলাম আমার কাছে মনে হলো ওইটা ইস এ সর্ট অফ লাইক ওয়ান ওয়ে সো আই সাজেস্টেড টু মাই বোর্ড বোর্ডের কাছে আমি সুপারিশ করি যে আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এর অংশীদায়িত্ব করতে হবে বিকজ টু মি পার্টনারশিপ ইস লাইক রিসিপ প্রোকাল বোথ ওয়েস তখন আমি আমার বোর্ড আমাকে সাপোর্ট করলো সো উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড অ্যানাদার ক্যাটাগরি কল পার্টনার ইউনিভার্সিটিস ইন বাংলাদেশ এবং বর্তমানে আমাদের আমেরিকাতে মেম্বার ইনস্টিটিউশন বাইশটি বাংলাদেশে এখন আমাদের মেম্বার ইনস্টিটিউশন একুশটি একুশ নম্বর হচ্ছে বিউএফটি বিজিএমই ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি এবং এক তারিখে আমরা চাইন করছি যেটা সে হচ্ছে বেগম রোকিয়া ইউনিভার্সিটি সেটা টোয়েন্টি সেকেন্ড হবে নর্থ সাউথ হবে টোয়েন্টি থার্ড তো পার্টনার ইউনিভার্সিটি যারা তাদের তারা পার্টনার ইউনিভার্সিটির অনলি মেম্বার ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা স্টুডেন্ট দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এআইবিএস ফেলোশিপ রিসার্চ অ্যান্ড ওয়ার্কশপ সেমিনার সিম্পোজিয়াম এটা একটা পজিটিভ দিন এবং উই আর অলসো প্ল্যানিং টু সাইন এমওইউ আমার এই ট্রিপে বুয়েটের সাথে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি বিকজ এআইবিএস কিন্তু সব ডিসিপ্লিনের জন্য বুয়েট আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ম্যানেজমেন্ট লিডারশিপ কনফারেন্সে তিনজন ডিন আসেন তো 
এখন এইটা পার্টনার হওয়ার পর তারা আমাদের এবিএস এর রিসোর্সেস গুলোর জন্য अप्लाई করতে পারে এবং পার্টনার ইউনিভার্সিটি গুলো আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে যে আমাদের এই বিষয়ে একটা সেমিনার সিম্পোজিয়াম দরকার বিকজ ফ্যাকাল্টি মেম্বারস দে नीड অ্যাডভান্স ইউ নো দা ট্রেনিং অন দ্যাট এরিয়া তখন আমরা সেই ধরনের কর্মশালাও কিন্তু বাংলাদেশে আয়োজন করি শেষে আপনাদের সার্বিকভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলতে চান ছোট করে আমি আশা করব যে যুক্তরাষ্ট্রে সাপোর্ট তো আরো ইনক্রিজ হবে এবং বাংলাদেশ সেমিস্টার ফর এন এফেয়ার্স এর যদি আমাদের গ্র্যান্টটা যদি আর একটু বেশি হয় দেন আমরা হয়তো আরো ব্যাপক হারে কার্যক্রম নিতে পারব তবে আমি পার্সোনালি একটা কথা বলবো আমি কেন এত ইন্টারেস্টেড বাংলাদেশে এত কন্ট্রিবিউট করার জন্য এজ আই সেড আমি ওরিজিনেটেড ফ্রম দিস কান্ট্রি আমি সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রফেসর সোশ্যাল ওয়ার্কের টিচিং আমাদের একটা ভ্যালিউ হচ্ছে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ফর ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি ফর দ্য সোসাইটি এই দেশ কিন্তু আমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে এই পর্যায়ে আসার জন্য এখন বোধ হয় এটা আমার টার্ন खूब सुंदर कथा जो देश दिए देश के देर समय दिए जाना भविष्य और भलो क्या अपने का चाहिए अनेक शुभकामना আপনার প্রতি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আবার অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য সো দ্যাট ইউ নো इट्स স্প্রেডিং অল ওভার দ্য কান্ট্রি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রতিযোগ দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নো টাওয়ার 110 বীরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা 1205 ফোন 9632030304 থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন চিরকাল অটল থাকা গৌরব নয় প্রতিবার পতনের পর উঠে আসাই গৌরব প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আর ছাড়াটা দিন সবার জন্য শুভ হোক কল্যাণময় হোক